Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Nurse Ryan sa Facebook. Sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga bago po sa ating channel, welcome. Meron po tayong Facebook group, it's www.facebook.com slash kegeltv. Sa mga luma po sa ating channel at saka sa mga luma po sa ating Facebook group, alam po nilang meron po tayong messaging apps sa Facebook. And you are, you guys are free to message me 24/7. Hindi lang po ako, hindi lang po ako agad na kapag reply. It's because of the time difference po sa Pilipinas at kapo dito sa Canada. And alam po niyo guys sa mga nakapag message na po sa akin. Saksi po kayo guys na nag message pa po ako. Hindi lang po agad agad. Minsan agad agad kapag nasa work po ako at nakapag nakapag break time. Minsan nagre-reply po ako agad-agad pero minsan nawawala agad ako kasi tapos na yung break ko. Hindi ko naman masabi sa inyo na nasa work ako at nagte-text lang po ako nang, habang naka-break time kasi I don't want you to I don't want you guys to feel bad na baka isipin niyo kasi na nakakaabala kayo. Pero guys, hindi kayo abala, guys. Minsan kasi nakaka-receive ako ng between 1 to some, somewhere between 1 to 8 messages per day. Pero inyo guys, yung Facebook group natin, nagsimula lang ako ng one like hanggang ngayon, magto 200 likes na siya guys, hindi ko kalala yung mga tao nasa Facebook group natin isa magpapost ako, meron tayong mga, to, mga 20 likes sa mga post natin and then most of the people that like my post hindi ko na rin siya kilala so meaning nag-grow na, nag na rin talaga yung Facebook natin, Facebook page natin. And then, thank you so much guys talaga. Kasi, nandiyan kayo for, for the support. Sa mga bago po sa ating channel, thank you so much din po talaga. And sa mga bago pong pasok po sa ating channel ngayon, do not forget to like, comment, subscribe. And ito pong sit down video na gagawin ko po is because para po rin ito sa inyo mga guys na marami po kasi nagbe-message sa Facebook kung paano, paano po makapunta sa Canada via, uh, via student visa, live and caregiver visa, nito pa po sila sa akin kung Uh, ano bang best way kung paano mag-rent sa Canada, ano ba yung mga weather sa Canada. So, kinumpal ko na siya sa iisang papel guys para, ano alam niya, para as in pack na pack na talaga siya. Pero in case na may questions pa kayo after this uh, vlog, you guys are always free to message me sa my Facebook page natin guys. Okay? Okay ba yun? So guys, another sit down video, ginawa ko to para sa inyo. Alam, alam ko guys, it's been a while. Bago ko nakagawa ng another sit down video, siguro mga a month na rin, medyo busy kasi nag-transition ako from inpatient to emergency nursing. And then napakahirap talaga. Alam nyo guys, gagawa ko ng sit down video, the difference between inpatient and emergency nursing. And siguro ang dami makakarelate sa inyo guys, kung meron man dito na nanonood na nag-work ka sa inpatient nurse and emergency nurse, makakarelate kayo nyo guys. Kapag gumawa ko ng sit down video, video na yon kasi as in sobrang laki ng difference talaga. But anyway guys, without further ado, let's start! So, seven things you need to know before moving to Canada. Number one guys, uh, Canada has two official languages, English and French. It doesn't mean na kailangan marunong kang magsalita ng French. I myself, I tried to learn how to speak French. It's really hard. When I was in Dubai kasi, nag ako as a living caregiver from Dubai to Canada. Nung sinabi sa akin ng agency, akala ko pagkakaintindi ko, prerequisite ang pagsasalita ng French papuntang Canada. Kasi hindi ko kasi alam kung, nung umpisa kasi hindi ko kasi alam kung anong province ako mapupunta noon. Akala ko, Quebec. Pagkakaroon ko kasi sa Quebec, 100%, kailangan mag, marunong kang magsalita ng French. And napagkakaroon ko, prerequisite siya papuntang Canada. Hindi pala, guys. So, nung pumunta ako ng Canada, napunta ako ng Alberta. And then, I would say, 100%, siguro, yeah, 100%, lahat ng nakalala ko sa, Can sa Alberta, is nagsasalita ng English. Hindi naman sila marunong magsalita ng French. So, Nung napunta ko na dito sa, Han sa Alberta, yung immigration officer na nag-interview sa akin, they will ask you guys, uh, ano bang preferred language mo? English or French? And, uh, and I said English. So, yung questions na binato sa akin is about, is, 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 everything is in English. So, mas madali, mas, 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 mas naging smooth yung interview. So, it doesn't matter guys kung marunong magsalita ng English or French. Pero, kung gusto mo mag-apply sa Quebec, kasi 80% of the people in there, na is nagsasalita ng French siguro mas okay kung mag-aaral ka ng French pero hindi yata siya prerequisite not unless kung gusto mo mag-aaral sa isang university sa may Montreal or Quebec siguro kailangan mo mag-aaral talaga ng French pero hindi siya pero hindi talaga siya prerequisite so nalala ko 
hindi pala naalala. But lahat dito sa Canada, yung pagbumili ka ng products, lahat dito is labeled English and French. Pero ano yun, pag, kumbaga parang standard na yun. Pag bumili ka ng, for example, ng uh, carton of milk, pag bumili ka ng chocolate, lahat ng road signs nila dito is uh, may nakalagay na English and French. Pag pumunta ka, pag nag-travel ka dito within Canada, yung safety, yung, di ba may mga flight stewardess, i-discuss nila yung mga safety stuff within uh, yung pag, 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 paglagay ng seatbelt, pag use ng oxygen mask, lahat-lahat, English and French. Number two, weather. Weather is very unpredictable. So, nalagay ko dito, meron akong apat dito, meron akong apat ni, uh, apat na, uh, what do you call this, na cities na, na sinama dito. And then, tinry ko siyang i-research kung ano ba yung hottest and warmest nila dito. Hot, sorry, yung hottest and then yung coldest nila dito. Para may idea kayo, ano ba yung dapat kong suot yung pagpumunta ko ng Canada. Kasi guys, nung pumunta ko ng Canada, naalala ko pa nun, kasi nang galing ako ng Dubai, wala silang proper outfit pamuntang Canada. Kasi nga, di ba, Dubai is very hot. So, nang binili ko sa Dubai is leather jacket. And then yung shoes nila, wala silang boots. So, yung shoes na nabili ko is golf shoes pa yung tawag doon. Hindi, golf shoes nga ba yun? Um, eh, parang golf shoes yung nabili ko. Tapos, very smooth yung ilalim niya. And then, akala ko, ayun yung winter shoes. Kasi medyo makapal siya na hindi mo maintindihan. Pero, napakadulas niya. So, mali yung shoes na nabili ko. Tapos, nung pagdating ko dito, is katapusan lang siya ng winter. Patapos na yung winter. Pero, malamig pa rin siya. Tapos, yung leather jacket na nabili ko, is hindi siya sapat. So, patong-patong patong talaga yung ginawa ko. Kasi, March niya eh. March of 2009. So, patapos pa lang yung winter. So, sobrang ginaw. So, just make sure, guys, na pag pumunta kayo ng Canada, you know, kung anong ko ano ko ano ba yung weather na pupuntahan ko ano ba yung weather ng province na pupuntahan yung malamig ba siya mainit kung ano bang ano bang dapat kong suotin ano bang dapat yung dalhin so pinili ko yung Vancouver, Montreal, Toronto and Calgary kasi yun naman yung mga talagang mga cities na talagang major na pinupuntahan ng mga Pilipino so sa Vancouver sabi nila dito they rarely see snow but it's cool and rainy uh, warm in summer but not as hot and humid And is, um, ulitin ko lang ha. So, sa Vancouver, sabi nila dito, rarely see snow, but it's cool and rainy. Warm in summer, but not as hot and humid as it is in eastern counterparts. So, ang coolest niya is in January, ang average niya zero degrees. So, ang coolest niya, it's not bad, zero degrees. And then, ang warmest niya is in August. So, ngayon is August, ba diba? Ang warmest niya is 22 degrees. So, sa Pilipinas, kung nag-40 kayo, nag-50 kayo dito, ang warmest na dito is 22 degrees. Sa Montreal naman, sa may Quebec, ang summer niya is hot and humid. Parang sa Pilipinas, yung pinagpapawisan ka talaga. Ang average niya di, sa, sa Montreal is 26 degrees. Ang pinakamainit niya is 26 degrees. Ang average niya pala. And then, ang winter niya is negative 4 sila. Ang Toronto naman, ang hottest month niya is in July. And average niya is nagka-27 degrees siya. And then between December to March, ang pinakamalamig niya, ang average niya is negative 6. And then Calgary, from where I live, ang warm season niya is in summer, is between June to September. Ang average niya is 19 degrees. Pero I must say, kasi matagal na ako dito sa Calgary, magta-10 magta years na ako dito. Nagta-28 siya, minsan nagta-30, pero bihira lang siya. Pero ama say, tama siya dito. Na ang average nga niya is 19 degrees. Bihira lang kami mag ng mga 20 plus. As in, bihirang bihira. Kasi tag-ulan talaga siya, ma ma madala, ma madalang lang talaga kami makakuha ng araw. And then, winter can be very long and cold. As in, ang haba ng winter dito, siguro mga 9 months yung winter, tapos 3, 4 months lang yung talaga yung araw, yung summer. So, ang coldest dito is negative 11 dito, nakalagi dito yung average. Pero na minsan naging negative 40 kami dito. Negative 40, tapos ang windshield namin dito, nang mag, pag, pag nag-windshield pa yun, tapos may hangin, pwede mag negative 50. So, yun. So, Montreal, Toronto. So, Vancouver, Montreal, Toronto, and Calgary. Ayan yung mga cities na talagang pa, pinagpipilihan ng halos ng mga Pilipino na nagmamigrate pa puntang Canada. So, yun lang yung pinili ko, guys. Yung iba dito, pwede nyo naman ma-research sa Google. Visas! Number three, let's talk about visas. Ito, marami nang may message sa akin sa Facebook about student visa, about visit visa, tama ba? 
visit visa oh, no, sorry student visa live and caregivers live and care, caregiver visa at express entry visa so pag pag-uusapan natin yung visit visa uh, uh, student visa muna so ang student visa you need to have an uh, an acceptance letter muna from the designated institution na inaplayan no so kung wala kang acceptance acceptance letter from the designated uh, institution na pinag-apply mo ng student visa wala wala ka so just make sure kung may agency kung may agency involved make sure na meron kang copy ng acceptance letter kasi para hindi siya bogus guys and kung meron kung meron man accept, acceptance letter kang nakuha make sure na valid yun and then, kasi kinakabahan ako kasi marami nag message sa akin kuya okay ba tong okay ba tong accept, acceptance letter marami nag message sa akin talaga sa Facebook and then ang lagi ko sinasabi sa kanila make sure you, you do your own research uh, andyan naman si Google di ba? and then pag tinipe mo naman yung school pag tinipe mo naman yung school or university sa may Google pwede mo naman ma-research yung email address ng school pwede mo naman ma-contact yung email address nandun naman yung HR contact number nila and then you could actually message the school itself Itanong mo kung okay ba to ganyan. Uh, so, you can apply actually for an open, sorry, you can actually apply for work permit while on student visa. Did you know that, guys? So, pwede ka mag-work 22 hours per week. Hindi nga lang siya full-time. I would say 22 hours per week is considered part-time. Pero okay na yun, guys, kasi ang mahal ng tuition fee sa Canada. Sorry, guys, nag-burp ako doon. So, medyo naputol. So, guys, so, you you can actually work while on student visa. Ang allowed sa work is 20 hours per week. So, okay na yun, guys. 20 hours per week is considered part-time sa amin dito sa my Canada. And I will always recommend na make sure you apply for that work permit. So, kung student visa lang yung binigay sa inyo ng agency papuntang Canada, make sure you always ask your agency. Baka naman pwedeng, may, pwedeng mag-apply as student visa plus work permit. Kasi kung student visa ka lang, bawal kang mag, bawal kang mag-work, guys. And just imagine, time stream babayaran mo. Kung ako, permanent res- kasi is it, Canadian citizen na ako. I've been here for, 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 for 10 years. Na, marami akong benefits dito. Pero kung ikaw ay student visa and hindi ka nakatari dito sa Canada, time stream babayaran mo. Ang mahal ng rent mo, yung food mo pa lahat-lahat. And then wala kang work permit. I, I just I just don't know kung, kung paano ako makakapag-survive kasi ang mahal ng tuition fee dito sa Canada. Not unless kung may family ka dito na magsusupport sa iyo. And then, kung may spouse ka guys, you could always ask the agency kung pwede yung spouse mo is makapag-apply as open work permit. Ayun isang maganda dito about student visa is kapag may spouse ka, kung law partner or kapag kasal ka, pwede mag-apply yung spouse mo ng open work permit. Ang open work permit is our next ID discuss natin. So, ang, so, back muna tayo. So, yung student visa, you can apply for work after, after mong mag-graduate from that, uh, from that course. So, ipaprocess yun ng, ng school and then just make sure you submit all the uh, paperwork sa my immigration. So, let's discuss about open work permit since na-discuss ko na siya. So, tulad na sabi ko kanina guys, kung may student visa ka, and then kasal ka or meron kang open uh, or meron kang common law partner meron kang spouse pwede mo siyang i-apply ng open work permit pero hindi mes- me- medyo mabigat sa bulsa mo yung yung tuition fee yung yung spouse mo pwede mo siyang kasama sa 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 bahay ang open work permit guys ibig sabihin pwede kang mag-work ng kahit anong jobs na gusto mo pwede kang mag-work as janitor pwede kang mag-work as porter pwede kang mag-work as as a uh, health grade, as, uh, as long as meron kang certificate, pwede kang mag-work as driver, as long as meron kang driver's license, pwede kang mag-work as cashier, pwede, pwede kahit anong work, pwede kang mag-work sa kahit anong employer, pwede kang mag-work ka sa kahit anong province. So, ayun ang kanaganda ng open work permit. Wala siyang, wala siyang, uh, wala siyang deadline, as long as, as long as you're good to go, as in parang push na push, as in go, go, go. As in talagang nire-recommend ko yun sa mga gusto mag-apply dito as student visa na i-apply din nila yung spouse nila ng open work permit. Next is the living caregiver visa. Ito medyo medyo malapit sa akin to kasi I came here because of living caregiver visa. So sa living caregiver visa, you're not allowed to work. So ibig sabihin sa kontrata mo, ako ang kontrata ko is 2 years. Sa so, kontrata mo nakasaad doon, 2 years, you're not allowed to work for for 2 years sa ibang employer. So kung, kung ang kontrata mo is 2 years, 2 years ka mag-work sa mismong employer lang yon. 
hindi ka pwede mag part-time sa mga employer. Kung mag, po, mahuli ka nalang mag part-time or mag under the table, mahuli ka, mapapadeport ka. So, kailangan ma ma-finish mo yung 2 years mong contract sa kanila. Pag sinabing live-in caregiver visa, tatataka tata, 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 tata nila sa passport mo na live-in caregiver visa lang yung dapat mong apply. So, once matapos mo yung contract mo sa live-in caregiver visa, pwede ka mag-apply as a live-in caregiver visa from to, uh, para, sa, para sa ibang another employer or you can apply as an open work permit. Yung open work permit, it will take 6 months bago mo makuha yung open work permit. Pag once na open work permit ka na, pwede ka na mag-apply as uh, sa kahit anong employer. Pero as long as yung visa mo is live-in caregiver visa, kailangan live-in caregiver lang ang dapat mong apply na work. Gets? Next is yung express entry. So maraming tatanong sa akin about express entry. Ito lang, yung website nila is cic.gc.ca. Guys, ito ay para sa mga skilled foreign applicants. Yung skilled foreign applicants, guys, if you visit cic.gc.ca, nandun lahat ng list. So, ito yung skilled points. 1,200 points yung total mo. Yung pinakamataas mong points na, na pwede mong makuha. So, divided, divide siya, divided, di, divided siya sa, sa dalawang 600 points. 600 points, and then 600 points. 600 points, yung, sa, yung first 600 points, uh, Work experience, kung may own work experience mo is bonga, yung meron kang uh, asawa sa Canada, yung skills mo, yung education mo, ma okay, pwede mo makuha yung 600 points na yun. Another 600 points falls, kung may degree ka sa Canada, kung may job offer ka sa Canada, kung may kapatid ka sa Canada, another 600 points. Kung pag mataas yun ang nakuha mo, pwede ka makapasok sa express entry. Gets? Kapag medyo mababa, guys, hindi ka pwede sa express entry. And then just make sure na yung na yung na yung apply mo is kasama sa skilled foreign applicants. Skilled uh, skilled entry. Yung kabaga, hindi naman kasi lahat skilled entry. Hindi hindi ako sure kung yung butcher is considered skilled entry. Pagkakalam ko doctor at nurses is considered skilled entry. I'm not entirely sure about um, what they call this. Um, accountant. Kasi kapatid ko accountant, hindi ako sure kapag accountant is considered skilled uh, foreign applicants. But anyway, check nyo yun guys kasi hindi ko sure. So, www.cic.gc.ca So, check nyo yun guys. So, target province is the fourth one. So, guys, hindi lahat ng province is pare-pareho yung cost of living. At hindi rin lahat ng province pare-pareho ang sahot, guys. So, limang province yung kinuha ko. And let's compare kung magkano nga ba ang sahod ng nurse. Nurse yung kinuha ko guys kasi nurse ako guys ha. And then, and then, chinek ko sa rentfaster.com kung magkano yung one bedroom, one bedroom apartment. So sa British Columbia guys, ang sahod ng nurse, ng, ang sahod ng nurse is between 27 to 53 dollars per hour. Ang one bedroom apartment niya per, per, per month is 1,200. Sa Alberta, kung saan ako nakatanong ngayon, ang sahod ng nurse is between $27 to $55 per hour. Ang one-bedroom apartment niya is $550 lang. Sa Saskatchewan, ang sahod ng nurse is $31 to $58. Ang one-bedroom apartment niya is $500 lang. Sa Manitoba, ang sahod ng nurse is $30 to $67. Napakataas yung pinakamataas. Ang one-bedroom apartment niya is $550. Kaso sa Manitoba and Saskatchewan, guys, wala kayong matikikita kundi farm. As in, lahat farm lang. Sa Ontario, kung sa maraming tao, as in, sobrang daming tao, 32 to 46. As in, napakababa, nap, napakaliit lang ng sahod ng nurse niya. $46 lang. And then, one-bedroom apartment niya, magugulat kayo, $1,600 per month ang babayaran mo. So guys, napaka-importanting malaman mo kung saan katitira ang province kasi hindi lahat ng province para pareho ang sahod guys. Hindi tulad sa Pilipinas, diba? Kumbaga, minimum wage pareho sa lahat ng buong bansa. Dito sa Canada, iba't ibang, iba't ibang sahod ng province, iba't iba, ang, iba't iba rin ang buy it sa rent. Number five, if you are planning to come to Canada sa student visa, I always advise you guys na mag-stay kayo sa mga relatives nyo. Free of charge pa siya kasi medyo mahal ang cost of living. Alam niyo naman yan guys. At yung food pa, di ba? And uh, yung tuition fee mo, 
Tulad na sabi ko kanina is times 3 and no guarantee na after graduation is makakuha ka ng job right away. Siguro hindi naman, hindi naman kasi ganun agad-agad makakuha ng job. For example, nag-aral ka dito ng healthcare aid. Hindi agad-agad makakuha ka ng job kasi napaka-stake ng competition. Just imagine, ilang kayong ka-graduate sa batch na yun. And then, sa tingin mo ang employer ba is kukuha ng uh, ng uh, employee na mag kagastos para i-process lahat ng papers para makuha ka from Philippines to Canada. Siyempre, unahin na nila yung mga yung mga applicants nandito na sa Canada. Iba guys? Kasi kung baga, ano ba tawag nyo? Convenience. Kung baga, kung bakit pa, bakit pa nila pahihirapan yung sarili nila kumuha from abroad kung meron na ditong meron ng applicants na nandito na sa Canada kung baga convenience na talaga din o paraw din naman kayo na natapos and then paraw din naman kayo ng grades why, why not? Right? Guys, I'm not discouraging you na mahirap mag-apply dito sa Canada. I'm just telling the truth na mahirap talaga mag-apply sa Canada. Napaka-stick ng competition. Ang daming Pilipino dito na na-lay off sa Alberta. And ang dami rin Pilipino dito na talagang naghahanap ng work. So, ang advice ko talaga sa inyo guys is update your resume. Just make sure you have a very, very good resume and curriculum vitae. And then just make sure you strive for the best talaga. And then kung talagang Apply talaga, apply talaga na apply, 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 apply. Kung online man niya, apply, 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 apply. And then meron, kung, kung gusto niya mag-work sa hospital, kahit sabihin, na, kahit sabihin nila hindi sila tumatanggap ng resume in person, mag-apply pa rin kayo in person, mag-walk in kayo. Uh, yun, yun yung advice ko guys. Number six, eh, bago, bago nga pala, kung nasa Alberta kayo guys, kung nasa may Calgary kayo, hanapin niyo ako, tutulong ko kayo mag-apply. And uh, I'm always open guys, uh, you can always contact me. Pwede tayo magkape. And kapag nandito kayo, pwede ko kayo matulong na mag-apply, guys. Number six. If you're new to Canada and you don't have anything, like for example, wala kayong coffee table, wala kayong bed, wala kayong bedroom set, wala kayong chairs, wala kayong computer, wala kayong glass, wala kayong... Kasi wala kayong gamit sa bahay. Guys, marami dito sa Canada, pinamimigay lang lahat yung mga bahay. Sorry. Sorry, hindi pala. Hindi pala yung bahay, guys yung mga gamit sa bahay and it's www.kijiji.com so k-i-j-i-j-i.com so sa, sa top right isa-select mo na yung province mo tsaka yung city tapos sa left side makikita mo doon yung home button tapos ilalagay mo doon yung parang items is pipili ka doon yung free items makikita mo doon ma, ma, it's very dumbfounding na napakadaming items yung pinamibigay dito for free as in yung basin yung tab yung uh, Tables, chairs, drawers, dressers, bed, mattress. As in, ang dami yung pinamimigay dito. As in, magagulat ka na sa dami pinamimigay dito. As in, nung nag, nagsimula ako dito sa Canada, hindi ko na kailangan bumili ng lamp, hindi ko na kailangan bumili ng mattress, hindi ko na, hindi ko na kailangan bumili ng tables, ng chairs, ng bed sheet. As in, lahat pinamimigay na lang lahat dito. Ang problema na lang kung paano mo siya kukunin. Uh, pero may, may mga naging kaibigan ako dito, may mga kotse na, Tinulungan ako para makuha yung mga gamit na yun. So, yun lang yung advice ko guys. So, hindi mo na kailangan bumili ng mga gamit kung yun yung problema mo. Yung mga damit, siguro, ayun na lang paproblemahin mo. Pero, may mga, sa KGG, may makukuha ka mga, mga free items ng mga damit din. Uh, kapag rent naman ang hinahanap mo, meron din siya sa KGG na mga rumang, lumang rent. Uh, murang, murang rent. Pero, sa karamihan dito sa Alberta, ang karamihan dito sa Canada, ang Kaya check nilang website for rent is rentfaster.ca. So, check mo yung rentfaster.ca. Doon mo lalaman kung saan may murang rent. And then, number seven is documents, 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 documents. Make sure before you come to Canada, you have your proper documents with you. Nung nagpunta ako ng Canada, hindi ko alam kung gano'ng importante yung documents. Kasi, wala akong documents ng TOR ko from uh, college. So, make sure you have your proper TOR. Make sure you have your license from, from the Philippines. Make sure you even have your high school diploma. Kasi hinihingi na high school diploma na yun. And then what else? Uh, driver's license. So ko guys, kung hindi ka nagdadrive sa Pilipinas, start mo na yung driver's license na yan. Kasi once na magpunta ka ng Canada, you need to have your driver's license. It's a must. Kung takot ka magdrive sa Pilipinas, you should start drive. Yeah, you should start your driving lessons na. Kasi... No choice ka. You need to you need to drive. Kapag nasa Canada ka na, lalo na kapag sa province ka na napakalayo yung bus stop at kailangan mo talaga mag-drive, you have no choice guys kundi mag-drive. Ako ay myself na nasa Pilipinas. Ako na, hindi ako nag-drive. Na, takot, na takot, na takot ako mag-drive. Pero ay, 
I have no choice. Kung baga, kailangan akong mag-drive sa Pilipinas. So, kailangan akong mag-drivers, uh, mag mag-study ng, ng pagda-drive sa Pilipinas bago magpunta ng Canada. So, yun. And then, just make sure you have all your documents. Yung birth certificate ng parents mo, yung birth certificate mo, yung high school diploma mo, yung, yung, yung school diploma mo, nung, yung university diploma mo, lahat, basta lahat kailangan, yung NBI, basta lahat kailangan yung nakafile na yan guys, para pagpunta mo sa Canada, wala ka na nakalimutan, kasi ang hirap nun, kapag may nakalimutan ka, and then, eh, ang hirap, ang hirap, ang hirap i-process lahat ng papers, lalo na pag-sit na sa'yo, from Philippines to Canada. So guys, doon na nagtatapos ang ating sit down video for today. So sana may natutunan kayo guys. And then, ang ating next sit down video, itry ko. Sana mas maging fruitful pa yun. And then, kung may mga kung may mga uh, suggestions, suggestions kayo for our next sit down video, i-message nyo lang po kasi baba. Mag-comment lang kayo guys. Or you can always message me sa my Facebook group guys. So, bye muna guys.